个买了。闯北功夫见多了，你这是什么拳法？这拳是用来打倭寇的，现在用来打狗。老头，我看你可怜，今天就还你一个拳吃吧。嗨，啊啊，好热，好热，热，好热，热，好热，热，好热，热，好热，热。算你有眼，今天我就打你个明白！上！
轮给出去，赶快走！爷爷，那你怎么办呢？爷爷，要走一起走啊！再不走就来不及了，咱们掏出一个算一个。快点走，快走！嗯，韩志，你给我出来！走啊，你们快走！我回去主动考，走，快走，快走！你们快走！走啊，快走，快走！走走走！你们在这谁也别动，我回去找爷爷。哎，小心，小心啊！老头子，把你手上的枪给我放下！爷爷，别过来！谭志，啊，给我抓起小张，站住！谭志，小妮就交给你了。爷爷，哼，爷爷。爷爷，爷爷，这，哼，把这老头子给我带走，绕到后山，活捉秦少正。
是啊，这树枝快不行了，快想办法呀！找你呀呀，找你！大金哥，快放手吧！不行，放手啊！啊，撑不住，撑不住了！放手，那棵树是撑不了三个人的，放手！不要，小弟，不！放快，放手，放手啊！放手，大志哥！兄弟，哎，我们现在，哎，哎，谭志，谭志，谭志，你没事吧？我要找到小妮和大汉，这活不见人，死也得见尸啊！我看他们，别再胡说八道，把你臭嘴给我闭上！哎，你发什么臭脾气啊？你以为你是谁啊？你现在着急有什么用啊？小妮当初对你那么好，你根本就不懂得珍惜，去死吧！对，我当时没有珍惜，我对不起小妮。我对不起爷爷，我对不起大汉，我对不起师傅，我对不起所有的人。谁跟在我身边，谁就得死，我自个活该呀！我是恶魔，兄弟，你没事吧？我刚才都是瞎说，你别吓唬我啊！啊，没事的。你别，表哥，你走吧。你，你不要再跟着我，去做你想做的事情。不要再跟着我。哎哎，哎，谁让我是你表哥？哎。这么多人走得了吗？啊！哎，别灰心，啊，快走！后面好像有人，啊，快追！别让他们跑啊！哎，当心呐！跟我跳下去！啊，从这跳下去啊？咬牙闭眼，跟我跳！哎哎哎！快追！哎呀！自己走。别急，跑不了，他们肯定去福建那边了。你马上带人赶到福建，跟提督王大人打个招呼，让他派人把守福建的各个重要道口。是，走，走，走，快点，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。大人，这条就是去少林的必经之路。去南少林还有多少条路可以走？还有几条小路，不过路途艰险，人生地疏的谭志他们恐怕一时半会儿找不到的。不管路途多远，都要派重兵把守。是，这，走，快走，跟我走。呀呀呀！水。如果现在有壶酒，再有桌酒席，我们大吃一顿，然后再找一个。想得美啊！现在有个窝头吃，就赛过神仙了。快快走！啊，快走！你们快点，快点！哎呦，帽子！快快那边，快点！
我搭你一段啊。哎。总算碰到一家店了，哎，还是小心为妙啊！你怎么把谁都当成坏人呢？我全去弄点吃的。哎，我跟你一起去。哎，哎，哎，哎，老板，老板，哎，哎，吃饭住店呢？哎，先来壶茶。啊，好的，好的。哎，还有还有，你们这儿有什么好酒好菜？赶紧上，赶紧上，我这饿坏了。好酒好菜，有事我马上就给您上来啊！哎，老板，回来，回来，回来。你这马卖不卖啊？啊，马卖呀、啊！哎，你看，我一看就知道你们俩是到南少林挂单的和尚。这儿方圆几十里的人都到我这儿来买马，你看我这马歇了十多天了，膘肥体壮的，是不是啊？哎，那你这马卖多少钱呢？这马卖二十两银子，给您了。什么？就你这破马，值得了那么多钱吗？看您说的，您买我的马放心，准保没错。哎，这马呀，一天跑个几百里那是没问题。哎呀呀！哎，你干嘛污蔑无辜打人呢？快走！哎呀！站住！站住！站住！哎呀！起来！你是怎么被识破的？我不知道啊，我哎呀！你这个笨蛋，给我追！快快快！喂喂喂，别跑了！哎呀，你怎么知道他是佟大宝的人呢？哎呀，害得我一点东西都没吃，连口水都没喝。你真是……哎呦，休息几天的马，哪来的马汉呢？穷山僻壤，一个茶摊老板，穿宽靴，啊？哎，聪明！哎，你真聪明。我们现在身处险境，出事要小心点啊！快走！哎，有你一个人小心就够了，我瞎操什么心呢？快走啊！啊！哎哎哎！哎。这附近一定还有追兵，我们是插翅也难逃了。别放弃，一定会办法的。走，哦，叫叫叫叫，哎呀，叫叫叫！哎，你老说出家人不准偷盗，可是你却敢抢马，别人的马哪有马汉呢？啊，哈，这。三角，走了。哎，哎，放着那么宽大道你不走，放着两匹高腾大马你不骑，别走这种烂地方。你想害死我呀你？刚才的官兵你不怕呀？你要骑大马，你要走宽道，好，你走啊。你以为我不敢呐、啊？你请啊。你以为我是胆小鬼啊？你请啊。有本事你别走那么快啊。有本事你等等我呀。可以走慢一点吧，不会。生气了吧？不会。我刚才只不过说了两句气话，逗逗你呢。真生气了？不会，不会啊。笑会不会啊？嘿嘿嘿嘿，真难看。他们在那儿呢！快走！杀人！你不是坏人，跟我来，快快走！站住！站住！站住！下去找人给我送，送好。站住！快，快快快，不许走！这边没有，没有啊，没有啊，没有。我这边看看，我这边看看。小姑娘，陪我玩玩吧。呀
欧女呢？欧女啊，有没有看见欧女？没有啊，有没有看见欧女？没有啊，阿罗，你们有没有看见她、啊？阿罗，阿罗，欧女在哪？你说呀，欧女。欧女她没回来呀！哎呀，她是你的人，怎么把她丢下自己回来呀？你真是的！你，你还愣着干什么呀？啊，还不赶快救人家！我告诉你，要是救不回我的女儿，我这回跟你没完！欧女，快去！阿罗，我跟你去，我也去，我也去！快，给我好好搜，绝不能让那两个女人跑了！快点儿，快搜！好像不是中国人。我父亲是倭人，可我母亲是中国人。母亲是被倭寇掳掠到琉球岛的，好心的父亲救了他，娶她做了妻子。我呀，不管你是什么人，但是你救了我，我就应该感谢你。你别这么说，你不也一样救了我吗？如果要是没有你的话，我绝对逃脱不了那伙强盗。哎，这样吧。我跟你交个朋友怎么样？好啊，嗯，你今年多大了？我十八岁，我十九了，那我可以做你的姐姐。我叫欧尼，你呢？我的日本名字叫河野华子。姐姐，我我有件事情想求你，我想求你教我武功。我教你武功？对。就是教我昨天晚上你对付鬼四郎的那种功夫。我父亲如果要会姐姐那种功夫的话，就不会死在西洋权势的手下。姐姐，我求你，你教我吧。哎呀，你别开玩笑了，我怎么能教你武功呢？我只不过懂一些腿脚功夫而已。姐姐是不肯教我了。当然不是了。其实你要学武功。一定要去南少林，南少林的功夫那才正宗呢。南少林，南少林，嗯、啊，怎么，你也知道南少林、啊？我母亲跟我说，要来中国的时候，就是要我去南少林学功夫的。可你要去南少林，他们不会收你的。为什么？因为你是半个倭人，而且。还是个女人，倭人也不全是坏人呢，更何况我是半个吗？可你到底是个女人啊，他们少林寺根本就不收你的。这么说，我是没有办法进南少林了。哎，妹妹妹妹，你别哭啊！如果进不了南少林学功夫，我就去死。妹妹。你千万别冲动，这样吧，我替你想个办法。姐姐，你有办法帮我对吗？你真要去南少林，你就得扮成一个男人，这样才可以进少林寺。姐姐的意思是，让我女扮男装。妹妹，你这样可越来越不让人放心了。怎么了？小心啊，被那些姑娘给勾引去了。<笑>妹妹，我不能送你太远了，以后就靠你自己了。姐姐多保重。去完南少林，学成武功以后。别忘了来看我，姐姐，你放心吧，我不会让你失望的。好了好了，赶紧上路吧啊！嗯，哎，不用不用，起来吧，多谢姐姐关照，贺野花子绝不会忘记姐姐。
好了好了，不许再哭了，再哭啊就不像个美男子了。那我走了，嗯，上路吧。嗯。曾家寨算什么？我们真正的目的，是要把整个福建地区化为我们的经商领地，然后向内地推进，把整个江浙一带鱼米之乡全部占领。嗯，这件事，佟大宝轻而易举就能办到。这个佟大宝是个很难对付的人。哦。他不是和首领交情不错吗？哼，什么交情不错？只不过是互相利用罢了。他想利用我，我还想利用他呢。那曾家寨就算了吗？不，虽然肉不肥，我们也要狠狠地咬上他一口，不能让佟大宝看我们的笑话。反正现在齐家驹又不在，我们想怎么做就怎么做。首领出来谈判吧，爹，别理他们。哎，我是曾家寨的族长，曾老大，你们不要再打了。<笑>不打可以，你们把那两个和尚给我交出来。啊，爹，人家救了我们，我们不能出卖他们。还有那个人，呸！你要想抓我就上来抓我。首领，还有那些唱戏的花姑娘。大伯，我们可不能恩将仇报啊！哎呀，这里没你说话的份儿，我还没有答应他们呢。啊，还有他身边的那姑娘，你……哎哎哎，那不行，那不行啊！什么？你不想交？哼哼，那个姑娘，我鬼四郎要定了。啊，我们可以交东西，也可以给钱，这人，这人就免了吧？啊，不行！除了这些人都交出来之外，明天还要给我交上一百袋上等的茶叶。一百匹绸缎，一百箱瓷器，我只给你们一天的时间。哎，你们别打，这个我们好商量。只要你们不打，我们什么条件都答应。<笑>不要忘记，只有一天的时间。嗯，<笑>大哥，想开点，保命要紧呐、啊。都是你做的好事，眼看着让我人财两空。哎，我这不是为了咱们寨子好吗？弄出这种局面，你让我怎么办？哎，哎，大哥，咱三十六计走围上，干脆趁着天黑咱们。你是说，咱们带上金银珠宝，和母女一起，趁着天黑，咱们就溜出寨子。爹。你不能走，你是族长，你要走了，乡亲们怎么办？哎呀，不逃走又能怎么办？难道让你爹把你留给倭寇？大不了，我们就跟他想拼到底。哎呀，你这不是拿鸡蛋碰石头吗？四叔，你要怕死，你就自己逃吧。哎，哎，你。
家都要把我们交出去了，这不是恩将仇报吗？潘志，趁着天黑，你和三角带着红川姐妹先走吧。哎，这主意好啊！哎，我们替他们卖命，他们反而要把我们交给倭寇，这真是没有人性啊！哎，你们都怎么了？怎么都不说话？哼，你爹都要把我们交出去了，我们还有什么话可说？欧女。我们绝不能向倭寇妥协。你们放心吧，我会劝我爹的。如果他执意不改的话，我就不认他。来来来，孩子们都过来啊，都过来，吃光饼来，来来来，来来来来，先放这儿，先放这儿，吃饱了好去打倭寇。给你一个，来给你，来给你，给阿姆，这不就是普通的烧饼吗？干嘛叫光饼啊？这呀，说来话就长了。是啊，这种饼是当年戚继光将军为军队和少林武僧们准备的干粮。哦，原来是舅舅发明的。舅舅，谁的舅舅啊？阿姆，你还不知道吧？戚将军啊，是谭志的父亲，是三角的舅舅呢。啊，你，你们是忠臣良将的后代。嗯嗯。要是戚将军还在福建就好了，那帮倭寇说什么也不敢再来欺负我们老百姓。对，阿姆，你呀、啊，还是和我们说说光饼的故事吧。是啊，好好。这种饼啊，很好做，在面粉里面加盐加水以后烤熟。你看中间这个洞，就是为了在中间穿上绳子，在行军打仗的时候挂在脖子上，这样士兵们在行军中就可以随时拿来吃。以后这种饼啊，就在百姓中间传开了。人们为了纪念戚继光征东剿倭的功绩，就把这种饼叫做光饼。哦，阿姆，明天打倭寇，给我每人来一串。哎，好啊，好啊。学你爹一样，叫倭寇闻名丧胆，不敢再来欺负咱们中国老百姓。嗯。你们都是外星人，难道都真心实意的为曾家寨献身吗？族长。戚家军跟少林僧兵也都不姓曾，他们也都是为了保家卫国，才不惜战死沙场的。再不交人，炮轰平你曾家寨！听着，给我用炮轰，用火烧，给我铲平了曾家寨！是，用不着费劲儿，只要把他们团团围在那里，用不了几天。他们就会困死在那里，困死你们，困死你们！三角先走，我断后。
，轰死他们！给我红瓶增加债！哎，不行，我们就往上撤吧。不行，我们在这儿多待一会儿，就有时间拖延他们了。哎，小心点。哎，还是女儿好啊，女儿就是女儿啊。低下点。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快走！不要管我是他们突出重围没有？姐姐，你说谭志他们到底有没有危险啊？你放心吧，他不是说过没到少林寺他是不会死的。好，给我杀！给我杀！通通的给我杀光！大哥。香啊！哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊，你爹从倭寇手里买东西啊？呃，我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的，方丈就允许你这个。啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院。哼！啊，哎，这只香姨值三十两银子呢，哎，你还我的香姨，跑哪儿去了？啊啊啊！血血！大师兄，河流血，血从上面流下来的，快上去找！快，走走走，快，快点，走来。往上走，走！快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，哎哎！来，兄弟，醒醒，醒醒！兄弟，醒醒！请问，这是南少林吗？对。大师兄，快来！这还有一个。你在哪儿
，巨男少林，同志，巨男少林，哦，我倒了，怪巨男少林犯病。手呢？我的手，我的手，我的手啊！午饭，快请山通长来。哦。阿弥陀佛。大师兄，山通长老来了。长老，长老，总得要当心啊。摔跤的人往往是头上长眼。我这个脚底下有眼的人是摔不了的，让我看看。这两个人伤得不轻啊，张老，您说的没错，不过不要紧。嗯，已经醒来一个了。对呀、啊，醒来就好啊！啊，元照法师，啊，他是师傅的师兄单通长老。那方丈呢？方丈去灵峰寺讲经去了，有什么事跟我讲是一样的。啊，我靠，屠杀曾家寨，长老，快发兵吧！啊。我已经吩咐法言召集僧兵了，他们马上赶往曾家寨。长老，让我给他们带路。不，法言对道路非常熟悉，我看你还是安心休息吧。不，那里有我的兄弟姐妹，我要去救他们。你行吗？行。嗯，那好吧，法言。就让他一起去吧。好。享尽荣华富贵。
要忍痛啊，要节哀啊！快过去看看，大哥，大哥呀，你死了，我们曾家寨怎么办呢？大师兄，阿木，大师兄，你们来晚了，来晚了。阿木，阿木，欧女呢？不要着急，阿罗受了点伤，在寺院里养伤呢。谭志，啊，表哥，谭志，你没事吧？你怎么才回来啊？你，你，谭志，贺姐，兄弟，我还以为我们再也见不到你了。两位姐姐，如果再来福建，一定要通知我们的。嗯，等我们重建了莲花班，我们再去找你们。嗯、都在南少林学好了武功，一定会为死去的姐妹们报仇的。有你这句话，我们就放心了。嗯，谭志，我想送你一样东西。什么？嗯，你猜。啊，我知道，上一次姐姐的两只手里都写了字。嗯，禅机无字，你呀、啊、自己去悟吧。你真不知道？哦，我明白了，白河姐姐是说呀，我们之间有解不开的缘。哈，姐姐见谅。谭志还没有达到顿悟的境界。开船了，咱们走吧。啊，那就此告别了。佛祖保佑你们。谭志，快看！长老，你砍这些竹子干嘛？啊、你们猜猜、啊，不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法俊才喜欢吃竹子。你才喜欢吃竹子！长老，你砍这些竹子不是要造兵器吧？嗯，你怎么知道我要用它造兵器啊？我是瞎猜的。<笑>你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时。就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊！父亲用我的兵器，没错、啊，西将军造的这种兵器名字叫狼癣。狼癣，长老造兵器是为了对付倭寇的大刀。对呀、啊，啊，这个杆子要圆滑。对呀、啊，怎么顶端三尺之叶要留着？哎，拿这个扫地还差不多、啊，用这个竹杆子真能对付了倭寇的长刀。你不信？等造好了，一试便知啊！哦，嗯，哎，大概是你师傅又在砍竹子了。哎，我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。来了，走，走。师傅，师傅，你也要做狼癣啊？是啊。那要造多少啊？狼多当然要多造些了。来来来，咱们也砍啊！好，来来来，来。来。哎呀，师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打。招呼，来来来来，这是力气活，女人怎么能干？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，我们师太呀，就是不想让男人小看了。我师傅是疼师太，你敢不敢和我比？我跟我师傅一样，不敢。小妮。哎，小妮儿，哎，哎呀，小妮儿，哎，好，你过好不好啊？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们啊？就是，好久不见了，我们还想你啊，你过来，也不过来看看我们，是啊，你怎么样？你们注意了，现在这狼癣没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了，好，大家听着。现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。啊！我
我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来做倭寇，谁来做我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮。快点过来，谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？呜呜呜啊呜呜啊啊！哎，哎，哎，起来！我要杀了你！发达吧，我可不是鬼四郎啊！哎呦、哎，我可不是鬼四郎啊！你看清楚点，发达，我一定要杀了你！你看清楚一点，我可不是鬼四郎啊！啊！没事，法能把我当成鬼子狼了。你法能弄错了。山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。老张，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵。不失明智啊！不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。白干，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走，我看你就别白费心机了吧。首领，方丈已网开一面，你就认输了吧。精神吗？来人！嗨！人赵方丈，实在是对不起了，我也是被逼无奈。大道正雄，听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟七少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，你什么也拿不走。放下屠刀，立地成佛的道理吧，这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢
。谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀，我要向方丈交代一件事情。在你们中间，有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师傅，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是倭人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈，我他的事我会处理，请吧。师父，我是女人，是倭人，可是我绝对不是奸细。师父，你处罚我吧。法镜，真有你的，我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的，多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了，大道正凶突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。嗯。法令，告诉法言，开门引狗。没错了吧？